ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்ல சம் நம்பர் செவன் பார்க்க போறோம் எ போஸ்ட்மேன் கேன் சார்ட் அவுட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் லெட்டர்ஸ் இன் சிக்ஸ் அவர்ஸ் சார்ட் அவுட்னா இப்போ லெட்டர்ஸ் மொத்தமா வந்து இருக்கும் அதை வந்து எந்தெந்த ஏரியாவுக்கு போகணும் அப்படிங்கறத பிரிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ இந்த ஏரியாக்குரியது தனியா வைக்கணும் அந்த மாதிரி சார்ட் அவுட் பண்றது அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிக்ஸ் அவர்ஸ்ல வந்து அவங்களால செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் லெட்டர்ஸ் வந்து சார்ட் அவுட் பண்ண முடியுது ஹவு மெனி லெட்டர்ஸ் கேன் பி சார்ட் அவுட் சார்ட்டட் இன் நைன் ஹவர்ஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம யூனிடரி மெத்தட்லயே சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன் ஹவருக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா நைன் ஹவர்ஸ்க்கு ஆன்சர் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் சார்ட்டட் இன் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் சார்ட்டட் இன் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் அடுத்து நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் சார்ட்டட் இன் ஒன் ஹார் ஒன் போடும்போது சிங்குலர் சொல்லும்போது ஒன் ஹார் தான் போடணும் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஓகே இதையும் நான் வந்து சால்வ் பண்ணாமே வச்சுக்கிறேன் இதே தானே நம்ம அடுத்து யூஸ் பண்ண போறோம் அதனால தேர் ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் சால்வ் பண்ணி பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக தான் கிடைக்கும் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் சார்ட்டட் இன் நைன் ஹவர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹவரோட வேல்யூவை அப்படியே நம்ம நைன் ஹாலில் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் பை சிக்ஸ் இன்டு நைன் ஸோ நைனுங்கிறது வந்து ஒரு நியூமரேட்டர் வேல்யூ கீழே ஒன்று இருக்குன்னா தான் இப்போ ஒரு நியூமரேட்டரையும் ஒரு டினாமினேட்டரையும் எடுத்து சால்வ் பண்ணோம் ஓகே இப்போ சிக்ஸ் அண்ட் நைன் ரெண்டையும் த்ரீ டேபிளில் போடுறேன் த்ரீ டேபிளில் த்ரீ டேபிள் அப்படிங்கிறது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சேம் டேபிள்ஸில் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ த்ரீ டேபிள்ன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போ வரும்னா டூ சார் த்ரீ டேபிளில் நைன் எப்போ வரும்னா த்ரீ சார் இப்போ டூவும் ஈவன் நம்பர் இதுவும் ஈவன் நம்பர்னால டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நம்பர் எடுக்கும்போது டூ த்ரீஸ் ஆர் சிக்ஸ் எடுத்தது போக ரிமைனிங் ஒரு ஒன் இருக்கு டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஸோ டூ சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் எழுதிக்கோங்க டூ டேபிளுங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் எடுத்தது போக ரிமைனிங் ஒரு ஒன் இருக்கு தேர்ட்டீனில் ஸோ இப்போ நைன் சார் கீழே டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னா இப்போ நியூமரேட்டரில் இருக்கிற வேல்யூஸ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எழுதும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் இன்டூ த்ரீ த்ரீ நைன் சார் டுவெண்ட்டி செவன் டூ கேரி ஓவர் கொடுத்தோன்னா த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஸோ ஜீரோ கூட இங்கே கொடுத்தாச்சு த்ரீ த்ரீ சார் நைன் டென் லெவன் நீங்கள் வந்து தனியாக எழுதி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக கிடைக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் லெட்டர்ஸ் கேன் பி சார்ட்டட் இன் நைன் ஹவர்ஸ் ஓகே இப்போ அடுத்த சம் பாருங்க இஃப் ஹாஃப் அ மீட்டர் ஆஃப் கிளாத் காஸ்ட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபைன் த காஸ்ட் ஆஃப் எயிட் ஒன் பை த்ரீ மீட்டர்ஸ் ஆஃப் த சேம் கிளாத் ஸோ இது ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபார்முலா மெத்தடே யூஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே எப்படி என்ன ஹெட்டிங்ஸ் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் த கிளாத் காஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் த கிளாத் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹாஃப் அ மீட்டர் கிளாத்துக்கு ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் ஹாஃப் ஒன் பை டூன்னு சொல்லி ஃப்ராக்ஷன்ல எழுதிடலாம் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் இது வந்து காஸ்ட் வந்து ருபீஸ்ன்றதை நான் இங்கே போட்டதுனால இங்கே போடணும்னு அவசியம் இல்லை அடுத்து எயிட் ஒன் பை த்ரீ மீட்டருக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது அதோட காஸ்ட்டை தான் நம்ம எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ வந்து அதிகமான கிளாத் வாங்கும்போது கண்டிப்பாக காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வென் த லென்த் ஆஃப் த கிளாத் இன்க்ரீசஸ் இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கிளியாரிட்டி கிடைக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் த கிளாத் ஆல்சோ வில் இன்க்ரீஸ் ஸோ லென்த் அதிகமான லென்த் வாங்கும்போது கண்டிப்பாக காஸ்ட் வந்து அதிகமாகும் இல்லையா ஸோ ரெண்டுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இட் இஸ் டேரக்ட் ப்ரப்போஷன் ஸோ டேரக்ட் ப்ரப்போஷனோட ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ பை ஒய் டூ இதில் பார்க்கும்போது இது எக்ஸ் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் ஒன் இது ஒய் டூ ஓகே இப்போ எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ பை ஒய் டூ இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை டூ பை ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஒன் பை
இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை டூ நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கு இதை வந்து இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணும் இது ஹோல் நம்பர் இது டினாமினேட்டர் இது நியூமரேட்டர் அதுதான் மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் ஹோல் நம்பரும் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் அதாவது நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் இருந்தால் அதுதான் மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் இப்போ இதை எப்படி வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன்லேருந்து இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இதை ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இது ஹோல் நம்பர் இது டினாமினேட்டர் இது நியூமரேட்டர் ஹோல் நம்பர் இன்டு டினாமினேட்டர் பிளஸ் நியூமரேட்டர் இதை வந்து நம்ம நியூமரேட்டரில் எழுதணும் இந்த டினாமினேட்டரை அப்படியே நம்ம கீழே எழுத போகிறோம் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்னஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படி எழுதிக்கோங்க இன்டூ ஃபிஃப்டீனை அங்கேயே எழுதிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ எக்ஸ் இங்கேயே வச்சுக்கோங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ இங்கேயே வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஃபிஃப்டீன் பை ஒன்னுன்னு ஆயிருக்கும் ஏன்னா ஃபிஃப்டீன் வந்து நியூமரேட்டரில் இருக்குது ஹோல் நம்பர் இருந்ததுன்னா பை ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நம்ம அப்படி போட்டுக்கலாம் இந்த ஒன் பை டூ வந்து இந்த சைடு போகும்போது ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் ஸோ டூ பை ஒன்னுன்னு மாறிடும் இந்த டினாமினேட்டர் இங்கே போகும்போது நியூமரேட்டராக மாறும் இந்த நியூமரேட்டர் இங்கே வரும்போது டினாமினேட்டராக மாறும் அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு போகும்போது ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஒரு நியூமரேட்டர் ஒரு டினாமினேட்டர் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணும் த்ரீ டேபிளில் த்ரீ அண்ட் ஃபிஃப்டீனே எடுத்துக்கலாம் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் அவ்வளோதான் டினாமினேட்டர் ஒன் வந்துருச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா டூ ஃபைவ் சார் டென் டென் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ எக்ஸோட காஸ்ட் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டூ ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அதாவது எயிட் ஒன் பை த்ரீ மீட்டரோட காஸ்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் So the cost of 8 1 by 3 meters is equal to the cost of 8 1 by 3 meters is equal to rupees 250 the cost of 8 1 by 3 meters is equal to rupees 250 that's all thanks for watching children